டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆல்டிட் கீட்டன்ஸோட ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் கீட்டனோட முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கீட்டோன் அதுக்கு வந்து போப் ஆஃப் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக என்ன பார்த்தா ஒரு ஆல்டிட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது ஆசிட் கிடைக்கும் இந்த ஆசிடில் வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பன் வந்து சேமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆல்டி இந்த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆசிட் வில் பி தி சேம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கீட்டோன் ஒரு கீட்டோன் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஆசிடில் வந்து கார்பனோட நம்பர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மோர் ஓவர் வில் கெட் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் ஒரு கீட்டோனை ஆக்சிடைட்டை செய்யும்போது அமிலம் கிடைக்கும் கலவையான அமிலங்கள் வந்து கிடைக்கும் அதில் எந்த மாதிரி அமிலம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரூல் எடுத்துக்கிற போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஏ அசிமெட்ரிக் கீட்டோன் அதாவது சீர்மை இல்லாத கீட்டோன் சீர்மை இல்லாத கீட்டோன் அப்படிங்கிறனா சிஓ தொகுதி எடுத்துக்கிறணும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதுதான் கீட்டோ குரூப் இந்த கீட்டோ குரூப்புக்கு இருக்க ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சீர்மை இல்லாத அசிமெட்ரிக் கீட்டோன் சரி இப்போ என்ன எடுத்துருக்கிறோம் இது கார்பனியல் குரூப் இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தியல் குரூப் இருக்குது இந்த பக்கம் என் ப்ரொஃபைல் குரூப் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவ் ஆர் கோயிங் டு ஆக்சிடைசிட் இப்போ இதை வந்து கிளீவாருக்கு வந்து ரெண்டு வகையான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கிளீவாதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிளீவிங் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல பிணைப்பு பிளவடையுது அப்படின்னா இல்லை எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஆசிட்னது ஃபார்மிக் ஆசிட் ஹச் சிஓஓஹச் இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன் சிஹெச் த்ரீ டூ சிஹெச் டூ த்ரீ சிஹெச் டூ ஃபோர் சிஓஓஹச் இது மாதிரியான ஒரு பாசிபிலிட்டி அடுத்தது இந்த இடத்துல கிளீவாதுன்னு வச்சாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் டூ எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹச் ரெண்டு கார்பன் இருக்க ஆசிட் இருந்து ஆஸ்டிக் ஆசிட் அப்போ ஒன் டூ போயிடுச்சு மீதம் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓஹச் இப்போ இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியில் வந்து எதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்மிக் ஆசிட்டும் எதுவும் கிடச்சிருக்குன்னா பியூட்டனாய்க் ஆசிட்டும் கிடச்சிருக்கு செகண்ட் கேஸில் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட்டும் புறப்பனாய்க் ஆசிட்டும் கிடச்சிருக்கு எது பாசிபிள் அப்படின்னா திஸ் ஒன் இஸ் பாசிபிள் இந்த ப்ராடக்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப மைனர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம மேஜர் எடுத்துக்கிற போகிற கிடையாது இப்போ இதுதான் கிடைக்குங்கிறத நம்ம பப் ஆஃப் ரூல் அப்படிங்கிறது அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு அசிமெட்ரிக் கீட்டோன் எடுத்திருக்கோம் ஒரு சீர்மை இல்லாத கீட்டோன் எடுத்துருக்கோம் சீர்மை இல்லாத கீட்டோன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த குரூப்ஸ் அட்டாச்சிபிலிட்டி இந்த கார்பனல் குரூப்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அதாவது சிஓ தொகுதியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு தொகுதிகளும் வேறு வேறு தொகுதிகளாக இருக்கணும் அது ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ரெண்டு குரூப்பில் எது ஸ்மாலர் குரூப்புன்னு பார்க்கணும் எது ஸ்மாலர் குரூப் சிஎஸ்டி குரூப் வந்து ஸ்மாலர் குரூப் இந்த ஸ்மாலர் குரூப் வந்து கார்பனியல் குரூப்போட சேர்ந்து ஆசிட்டாக மாறுற மாதிரியான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது ஸ்மாலர் குரூப் சப்போஸ் லார்ஜர் குரூப் சேர்ந்துருந்ததுன்னா சிஎஸ்டி சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஹெச் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் இது கிடைக்காது இது கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க என்ன கிடைக்குது ஸ்மாலர் குரூப் வந்து கார்பனியல் குரூப்போட சேர்ந்து ஆசிட்டாக மாறணும் அப்படி ரூலை சொல்லிடும் டூரிங் தி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் கீட்டோன் ஒரு அசிமெட்ரிக் கீட்டோன் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது சிசிஓ பாண்ட் இந்த இருக்கில்ல அந்த சிசிஓ பாண்ட் வந்து கிளீவாகுது எப்படி கிளீவாகுது இன் சச் வே தட் கீட்டோ குரூப் ஸ்டேஸ் வித் தி ஸ்மாலர் அல்கல் குரூப் இந்த கீட்டோ குரூப் ஏதாவது சேர்ந்து ஸ்மாலர் அல்கல் குரூப்போட சேர்ந்து சீர்மேற்ற கீட்டோனை ஆக்சிடேட்டம் செய்யும்போது சிறிய ஆல்கல் தொகுதி இதுதான் சிறிய ஆல்கல் தொகுதி இந்த சிறிய ஆல்கல் தொகுதி கீட்டோ தொகுதியுடன் இணைந்திருக்கும் வகையில் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹச் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பர்ப் ஆஃப் ரூல் அடுத்து ஹேலஃபார்ம் ரியாக்ஷன் இந்த ஹேலஃபார்ம் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ரியாக்ஷன் ஃபார் மெத்தில் கீட்டோன் எங்கெல்லாம் மெத்தில் கீட்டோன் குரூப் இருக்கோ அங்கே போகிறாமே என்ன நடக்கும் இந்த ஹேலஃபார்ம் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதில் வந்து சிஎஸ் த்ரீ சிஓ இருக்க குரூப் இருக்கக்கூடிய ஆல்டிஎல்லே அல்லது கீட்டோலேயே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா ஹேலஃபார்ம் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஹேலஃபார்ம் இப்போ இதில் என்ன சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப் இருக்கும் ஆல்டிட் அஸ்டாலிட் எடுத்துக்கிறோம் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச்ஓ பாருங்கள் என்ன குரூப் இருக்கும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப் இருக்கு தென் கீட்டோனில் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ இந்த பக்கம் எந்த குரூப் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் மெத் கீட்டோங்கிறது சிஓ ரெண்டோ குரூப் இருக்கணும் ஒரு குரூப் வந்து கண்டிப்பாக சிஎஸ் த்ரீயாக இருக்கணும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய குரூப் வந்து எந்த குரூப் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ இந்த
Cl3 னு வரும் புரோயின் பட்டா CBr3 வரும் ஜெனரலா எதை எடுத்துக்கணும் அயோடின் வந்து அயோடின் எடுத்தா அயோடோஃபார்ம் குளோரின் எடுத்தா குளோரோஃபார்ம் புரோமின் எடுத்தா புரோமோஃபார்ம் ஜெனரலா சொல்லும்போது ஹாலோஃபார்ம் CH அவ்வளவுதான் இதோட NaOH போடும்போது இங்க H இங்க NaO அப்ப நான் வரும் CH I3 C H I3 plus H CO O N A இதுதான் அயோடோஃபார்ம் ஜென்ரல் சொல்லும்போது ஹேலோஃபார்ம் இது வந்து எல்லா கலரில் இருக்கும் இப்போ இட் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக் டெஸ்ட் ஃபார் மெத்தில் கீட்டோன் ஆர் அஸ்டாலிகை சரி இதே இது வந்து கீட்டோனுக்கு எழுதலாம் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ சிஎஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அயோடின் போடும்போது இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இதுக்கு அடுத்த காரணம் ஆல்ஃபா காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைரிதன் வந்து ஆல்ஃபா ஹைரிதன் ஆல் தி ஆல்ஃபா ஹைரிதன் வில் பி ரீப்ளேஸ் பை அயோடின் அப்போ சிஐ த்ரீ சிஓ சிஎஸ் அதாவது வினேசியல் தொகுதிக்கு அடுத்த காரணம் ஆல்ஃபா காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹரிதன் இந்த ஆல்ஃபா ஹரிதன் அனைத்து ஆல்ஃபா ஹரிதனங்களே எது பதிலீடு செய்யும்னா அயோடின் வந்து பதிலீடு செய்யும் என்ஏ ஓஹெச் போட போகிறோம் வழக்கம் போல் இங்கே ஹச் இங்கே என்ஏ அப்போ நான் வரும் சிஹெச் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ என்ஏ இப்போ இது ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கிறோம் அயோடோஃபார்ம் ரியாக்ஷனாக கரெக்டாக எது போட்டலாம் அயோடோஃபார்ம் ஈஸியாக போட்டலாம் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ஏன் வச்சுக்கிறேன் நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆல்டியேட் கீட்டோனில் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ விட்டுருங்க சிஎஸ் த்ரீ சிஓ விட்டால் மீது என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ குரூப் இது கூட எப்பவுமே எந்த குரூப் சேர்ந்துருக்குன்னா சிஓ என்ஏ குரூப் சேர்ந்துருக்கு நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச்ஓ எதை விட்டுடலாம் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப்பை விட்டுட்டோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ குரூப் விட்டுட்டோம் மீது என்ன இருக்குது ஹச் இருக்குது அப்புறம் ஹச் சிஓஓ என்ஏ சேர்ந்துருக்கா அதனால் ஐரோஃபார்ம்னா ஹச் சிஹெச் ஐ த்ரீ போட்டுடலாம் மீது எந்த ப்ராடக்ட் எப்படியாக வச்சுக்கணும்னா சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப்பை விட்டுட்டு விட்டுருங்க மீது என்ன குரூப் இருக்கோ அதோட சிஓ என்ஏ சேர்க்கணும் இதில் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ குரூப் விட்டுட்டா மீது என்ன இருக்குது சிஎஸ் த்ரீ அப்போ சிஓ என்ஏ அப்போ அயரோஃபார்ம் ரியாக்ஷனால் என்னென்ன ஏன் வச்சுக்கணும் அயோடின் பார் என்ஏ ஓ சேர்க்கணுங்கிற ஏன் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அயோடின் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்கள் என்ஏ ஓ சேர்க்கணுங்கிற ஏன் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அயரோஃபார்ம் கிடைக்குங்க என்ன ஃபார்மில் போட்டுடலாம் யோசிக்க என்ன போட்டலாம் சிஹெச் ஐ த்ரீ போட்டலாம் ப்ளஸ் என்ன கிடைக்குங்கிற எப்படி ஏன் வச்சுக்கிறது சிஎஸ் த்ரீ சிஓ விட்டுட்டு மீது என்ன இருக்கோ அதோட சிஓ என்ஏ வந்து சேர்க்கணும் அடுத்து வந்து ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் பார்க்க வரும் இப்போ என்ன எடுத்துருக்கிறோம்னா அஸ்டாலியர் எடுத்துருக்கிறோம் ரெண்டு அஸ்டாலியர் வந்து எடுத்துக்கிற போகிறோம் ப்ளஸ் ஓகேச்ச மைனஸ் இந்த ஆல்டால் கண்டன்சேஷனுங்கிறது இட் வில் டேக் பிளேஸ் இன் ஆல்டியேட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் ஹேவிங் ஆல்ஃபா ஹரிதன் ஆட்டம் ஆல்ஃபா ஹரிதனான இருக்கக்கூடிய ஆல்டியர்லேயோ அல்லது கீட்டோனில் தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஹச்சை மட்டும் தூக்கி இங்கே போடுங்க அப்போ நான் வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் ஒரு ஹச்சத்துக்கு இங்கே போட்டோம் மீது என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் ஓ ஒரு ஹச்சை மட்டும் இங்கே போய் ஓஹெச் ஆயிடுச்சு இப்போது இதில் என்ன குரூப் இருக்குது ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது ஆல்கஹால் குரூப் இருக்குது ரெண்டு இருக்கனால ஆல்டிஹைட் ஆல்கஹால் ரெண்டு ஜென்மம் ஒன் ஹவரும் ஆல்டால் வந்துடும் இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ என்ன அது பியூட்டேன் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கனால பியூட்டனல் எப்பவுமே ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் பிளேஸில் ஓஹெச் குரூப் இருக்கனால த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹீட்டிங் இட் இந்த ஓஹெச்சும் இந்த ஹச்சு நேரம் வாட்டர் ஆயிரும் மீது இருக்க என்ன ஆகும் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் எப்பவுமே ரெண்டு குரூப் ரிமூவ் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்ட் ஆயிரும் சிங்கிள் பாண்ட் தான் டபுள் பாண்ட் ஆயிரும் இது மாதிரி வரும் இது பேர் வந்து குரோட்டன் ஆல்டிகைட் இதே மாதிரி எதில் நடக்கும்னா கீட்டோன்ஸ்லேயும் நடக்கும் அடுத்து கிராஸ்டு ஆல்டால் கான்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஆல்டியோ கீட்டோனா என்ன ஒன்றா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபார்மால்டியோட ஃபார்மால்டியோட எதை எடுத்துருக்கோம்னா அஸ்ஸாலியர் எடுத்துருக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இதை நான் வந்து சிஹெச் டூ ஒன் பிரிச்சுக்கிறேன் பிரிச்சுட்டு இந்த ஹச்சத்துக்கு இங்கே போட்டோங்க என்ன வரும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படி வந்துடும் போட்டுட்டு இல்லை அப்படி போட்டுக்கோ சிஹெச் டூ ஓஹெச் மீது என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ சிஹெச் அதனால் எந்த ஆல்டியேட் எந்த கிட்ட வந்து தாலும் சரி இந்த சிஹெச் டூ ஒன்று எழுதியங்க இதை ஹச்சத்துக்கு இங்கே போட்டால் நேரம் சிஹெச் டூ
இப்போ ஒரு ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான முதல்ல மெக்கானிசம் படிக்கிறோமோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ ஏபின்னு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது போத் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை பி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிணைப்பில் கூட ரெண்டு எலக்ட்ரான் பி எடுத்துக்கிற போதுன்னு அர்த்தம் அப்போனா பி வந்து மைனஸ் ஆயிரும் இந்த எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால ஏ என் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதை ஒன்று ஏன் வச்சுக்கணும் சப்போஸ் இந்த பி மைனஸ் இந்த இடத்துல சி இருக்குது இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பி இதனோட மைனஸை இந்த C ப்ளஸ்க்கு கொடுத்து இதோட பாண்டு ஃபார்ம் ஆகி பிசி அப்படின்னு அருணா அர்த்தம் அதனால் இந்த யா வச்சுக்கணும் இப்படி பெண்ட் ஆரோ போட்டோம்னா இந்த பாண்ட் இஸ் பிரேக்கிங் இந்த பிணைப்பு உடஞ்சி எலக்ட்ரான் இங்கே போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டோம்னா இது இதனோட எலக்ட்ரானை கொடுத்து இங்கே பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஆல்டால் கான்டென்சேஷன் முதல்ல ஈக்வேஷன் எழுதிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சிஎஸ்ரி சிஹெச்ஓ ப்ளஸ் சிஎஸ்ரி சிஹெச்ஓ எதனோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்குதோ பேஸோட ப்ரெசன்ஸ் நடக்குது சிஎஸ்ரி சிஹெச் ஒரு ஹச்சத்துக்கு இங்கே ஓட்டன் ஆயிரும் ஓஹெச்சன் ஆயிரும் வீதம் சிஹெச்சுக்கு சிஹெச் இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்று நான் ஒரு ஆஸ்ட்ராலியர் எடுத்திருக்கேன் சிஹெச்சு த்ரீ சிஹெச்ஓ சிஹெச்சு த்ரீங்கிறத ஹச் சிஹெச்டுன்னு பிரிச்சுட்டோம் இப்போ கேட்டலிஸ்ட் நம்ம நிற்கோம் ஓஹெச் மைனஸ் போட்டிருக்கிறோம் இந்த சீக்கிரம் ஹச்சுக்கு நல்ல பாண்ட் இருக்குது இப்போ என்னோடய மீனிங் என்ன சொன்னேன் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகும்போது both the electrons will be taken by C. ரெண்டு பிணைப்பு உடையும் போது கிடைக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எதுவும் எடுத்துக்கிற போது சி எடுத்துக்கிற போகுது அப்போ என்ன ஆகும்னா சி ஹெச்சு டூ சி ஹெச்சு அப்போ இது என்ன ஆயிரும்னா மைனஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் இது எலக்ட்ரானு கொடுத்தாலும் இது என்ன ஆகும் ஹச்சு ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த ஹச்சு ப்ளஸும் இந்த ஓஹெச்சு மைனஸும் சேர்ந்து வாட்டர் ஆயிரும் இப்போ இது வந்து கார் பேனையான் என்ன சொல்லணும்னா கார் பேனையான் கார் பேனையான் மீன்ஸ் கார்பன் நெகட்டிவ் அயான் கார்பன் அனையான் அர்த்தம் அப்போ கார்பன் எதிரயணி அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது கார்பேனையான் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்லேயே கார்பேனையான் எழுதிக்கலாம் சரி இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன ஃபார்மாக இருக்குது கார்பேனையான் ஃபார்மாக இருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம ரெண்டு அஸ்ட்ராலியரில் ஒரு ஆள் அஸ்ட்ராலியர் என்ன ஆயிடுச்சு ஓஹெச் மைனஸோட ப்ரெசன்ஸில் எதை கொடுத்துருச்சு கார்பேனையான் கொடுத்துச்சு நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு டேக் தி செகண்ட் ஆல்டிகேட் ரெண்டாவது ஆல்டிகேட் எடுத்துருக்கிறோம் சி ஹெச் டூ சி ஹெச்ஓ மைனஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த பாண்டுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கின்ற காரணம் மேலே ரவுண்டு போடுறேன் அது போட்டால் பாண்டு மாதிரி தெரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இதனுடைய மீனிங் என்னது இப்போ உங்களை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆகும் போது அப்போ ஓ ஒன் ஆகும் மைனஸ் ஆகும் சி வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் ப்ளஸ் எழுதிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இது மைனஸ் தான் ப்ளஸ் ஆகுது நான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்கிறனால இட் வில் கிவ் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் எ பாண்ட் இது என்னோடய எலக்ட்ரானை கொடுத்து இங்கே என்ன ஆயிரும் பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருமே பாண்டு எங்கே எங்கே ஒரு மை மைனஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ப்ளஸ் நோக்கி போய் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ரிமைனிங் எழுதுங்க சிஹெச் த்ரீ சி ஹச் ஓ மைனஸ் இந்த ஓ மைனஸ் எப்படி வந்துச்சு ஓ மைனஸ் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி எலக்ட்ரான் இங்கே வந்தனா ஓ மைனஸ் ஆயிடுச்சு சி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு இது இப்போ எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்குறதுக்கும் வாங்குறதுக்கு நல்ல பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நம்ம சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் அதை அப்படியே திருப்பி எடுத்துக்கிற போகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இருக்கு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன கிடச்சிது வாட்டர் மாலிக்கல் கிடச்சிருக்கு அதை நான் எடுத்துக்கிற போகிறேன் சரி இப்போ என்னோடய மீனிங் என்ன அது இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும்போது போத் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி டேக்கன் பை ஓஹெச் அப்போ என்ன ஓஹெச் மைனஸ் ஆகிரும் ஹச் என் ஆகும் ப்ளஸ் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் மைனஸு ப்ளஸுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இது இதுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு அப்படி பார்த்து எழுதுங்க முதல் பார்த்து அப்படியே எழுதிடலாம் சிஎஸ் த்ரீ இங்கே என்ன சேஞ்ச் இல்லை சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் சேஞ்ச் இல்லை அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ அங்கேயும் என்ன இல்லை சேஞ்ச் இல்லை அப்படியே எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஓ வந்து என்னோடய எலக்ட்ரானை ஹச்சு கொடுத்து பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கனால ஓஹெச் இந்த பாண்டு பிறகு எது வெளியே போயிடுச்சு ஓஹெச் மைனஸ் வெளியில் போயிடுச்சு இதில் என்ன ஒரு அருமையான விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் கேட்லி சுட் பி ரீஜெனரேட்டட் அட் தி என் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினையாக மாற்றி வினையினுடைய இதில் திருப்பி கிடைக்கணும் திருப்பி கிடச்சிருச்சு இப்போ ப்ராடக்ட் கரெக்டாக வந்துச்